Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Ravina Bishnoi and here is the mission to clear MPPAC 2019 and this series we are discussing about mains answer writing practice. Today we are discussing 2018 mains paper 3 part B 6 markers. We already covered 3 markers. You get the link from description box. Okay. And we are already covered paper 1, paper 2 of 2018 mains. Okay. So friends start करते हैं 6 markers of our part B इसमें जो थे आपके 10 questions आपको दिए गए थे ओके okay. और साथ ही साथ यहां पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि यहां पे 10 ऑप्शंस भी अवेलेबल थे मींस कि यहां पे इस पेपर में जो 6 मार्कर थे वो 20 क्वेश्चंस दिए गए थे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने थे ठीक है तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट था यहां पे और जो टोटल कैरी करते हैं ऑफ 60 मार्क्स और 100 वर्ड्स में आपको अपना क्वेश्चन का आंसर जो था लिखना था ओके और सो सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन why India is called planned developing economy? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एनालाइज करने के लिए इस क्वेश्चन को कि why India is considered as planned developing economy? Analyze, ओके okay. तो यहाँ पे planned developing economy का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ पे जो है five years जो plans promulgated किए जाते हैं जिनके बेस पे हमारी पूरी planning की जाती है of development. ठीक है तो यहां पे जो 5 इयर्स प्लान प्लेड अ मेजर रोल मेजर पार्ट इन अ डेवलपमेंट ठीक है ईच प्लान फोकसेस ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ हर एक प्लान में डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ रखे जाते हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है जिनसे जो हमारी जो है डेवलपमेंट होती है देश में उसमें कुछ जीडीपी के इंडिकेटर्स लिखे रखे जाते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिकेटर्स रखे जाते हैं कि हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करेंगे इतने इंडस्ट्रीज में ग्रोथ करेंगे इतना हम ग्रोथ करेंगे एग्रीकल्चर में इस साल में मतलब इन 5 इयर्स प्लांट्स के अंदर तो ये जो सेट ऑफ टारगेट रखे जाते हैं जिनके बेस पे ही हमारे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं जो डिफरेंट स्कीम्स चलाई जाती हैं उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो हमें डेवलपमेंट की तरफ मूव करवाती है ओके जैसे कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो है रोल डोमर मॉडल पे एग्रीकल्चर को फोकस में रख के किया गया उसके लिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट स्कीम्स चलाई गई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलाए गए और उसके बाद में जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्रीज को जो हेवी इंडस्ट्रीज तो उनको फोकस में रखा गया और उसके लिए बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज का सेटअप किया गया डैम्स के सेटलमेंट किए गए ठीक है और इसके साथ-साथ ही जो ग्रीन रेवोल्यूशंस जो थी 1960s के अंदर आई फिर वाइट रेवोल्यूशन आई ये भी हमारा प्लानड प्लानिंग का ही जो 5 ईयर प्लानिंग है उन्हीं में से ही जो जो प्रोग्राम्स डेवलप किए गए थे उन्हीं के बेस है जिनसे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी बड़ी और हमारी डेयरी प्रोडक्शन काफी बड़ी जिसके साथ कोऑपरेटिव्स भी इसके अंदर काफी आके जुड़ गए तो दीस और जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 8th 8th प्लान के अंदर जो 7th प्लान था 1990 तक उसके बाद में दो साल तक प्लान नहीं बने थे और 1991 के जो रिफॉर्म्स थे वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे और जिनसे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था इकोनॉमी डेवलप हुई थी जीडीपी बढ़ी थी तो इसीलिए इंडिया को आज अप्लाइड with the help of five year plans and with the different projects okay next move karte hain distinguish between a green revolution and golden revolution to inke beech mein aapko distinguish karna tha green revolution i thi 1960s ke andar theek hai ms swami nathan ji dwara theek hai aur jo world mein chalaya tha norman burlog ne aur yahan pe india mein jo green revolution thi ms swami nathan ji dwara leke aayi thi isme kya tha agriculture ko convert karta karna tha into an industrial system ओके okay, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इतनी ज्यादा करनी थी कि जिससे हम उसका एक्सपोर्ट भी कर पाए और उससे हमारी इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल मिल सके हमें वास्ट एक्सपेंस पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करनी थी प्लांटेशन क्रॉपिंग करनी थी ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ हमने यहां पे क्या किया मॉडर्न मेथड को अडॉप्ट किया नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया हाई हिल्डिंग वैरायटी सीड्स को अडॉप्ट किया डिफरेंट ट्रैक्टर जो टेक्नोलॉजी थी 
उसको हमने अपनाया साथ ही अच्छी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी फर्टिलाइजर्स का यूज़ था जिनसे कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बूस्ट हो गई ठीक है नेक्स्ट आती है गोल्डन रेवोल्यूशन गोल्डन रेवोल्यूशन जो आई थी 1990s के अंदर आई थी 1991 से इसका टाइम पीरियड बोला जाता है 2003 तक ओके ओके okay, इसके बाद में सरकार अभी भी इसको कैरी ऑन कर रही है हॉर्टिकल्चर में काफ़ी सारा दैट इज़ हनी एंड हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन के लिए थी ये जो थी फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इज फॉर वीट सॉरी दिस इज फॉर वीट वीट एंड राइस के लिए ये चलाई गई थी मेजरली जो वीट एंड राइट्स के लिए थी नॉर्दर्न इंडिया में इसका फोकस था और जो गोल्डन रेवोल्यूशन थी इज फॉर हनी एंड हॉर्टिकल्चर इंक्रीजिंग क्रॉपिंग एरिया अंडर द हॉर्टिकल्चर एंड एंड प्रूव द टेक्निक ऑफ कल्टिवेशन यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट हैं जैसे जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं इनको अलग अलग डिफरेंट टेक्निक से इनको कल्टिवेशन करने के लिए यहाँ पर बात की गई थी मल्चिंग मैथड का यूज़ करना मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करने की यहां पे बात हुई थी ठीक है और इसको बोलते हैं कि निरपक तुतेज जी ने इसके फादर बोले जाते हैं ठीक है और जो सेकंड हम जो इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ हॉर्टिकल्चर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का आफ्टर चाइना ओके नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर रिफॉर्मिंग द फाइनेंशियल सेक्टर रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी अब यहाँ पे जो नरसिम्हन कमेटी ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी अपने नाइनटीन के अंदर ठीक है तो यहाँ पे इनकी रिकमेंडेशन को मानते हुए सरकार ने क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आई थी फाइनेंशियल सेक्टर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया तो क्वेश्चन यहाँ पे दो दो हो सकते थे कि यहाँ पे रिकमेंडेशन भी आपको अगर आपको रिकमेंडेशन पता होगी तो आपको मेजर्स का पता होगा ठीक है तो रिकमेंडेशन क्या होगी थी कि वहाँ पे उस टाइम पे लिक्विडिटी रेशियोज को कम करने की बात कही गई थी उन्होंने ये बोला था कि आ, कि एवोल्यूशन कर दें हम डायरेक्ट क्रेडिट 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 प्रोग्राम्स को मतलब रीडिफाइन कर दें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को और यहाँ पे कुछ ये भी बात कही थी कि आप अबॉलिशन करें ब्रांच लाइसेंसिंग को कि ब्रांच की लाइसेंस की जाएंगी फॉरेन बैंकिंग की बात कही थी इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन कहा कहा था कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर रिकंस्ट्रक्शन की जाए इसके अंदर रूरल बैंक्स भी आएँ ठीक है ये सब कुछ इनकी इंटीग्रेशन हो साथ के अंदर अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक्स को भी मतलब वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी काफ़ी लाए जाए इसकी बात की थी और इन्होंने जो ये कहा था कि डुएल रोल होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कंट्रोल करती है और आर भी कंट्रोल करती है तो इस डुएल कंट्रोल को ख़त्म करने की उन्होंने बात की थी ठीक है तो ये और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाने की इन्होंने बात की थी तो ये सब कुछ इनकी रिकमेंडेशन थी वो एक अलग क्वेश्चन हो सकता था यहां पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एम एस स्वामी थानाथन ने फाइनेंशियल सेक्टर में क्या अपनी रिकमेंडेशन दी तो ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए बट यहां पर हम आपको रिफॉर्म्स बताते हैं कि कौन से मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने मेजर लिया कि डिक्रीज कर दिया उन्होंने अपना सी जो कैश रिजर्व रिच होती है और जो एस होती है जिससे क्या होगी जो इनसे क्या होगी लिक्विडिटी आएगी मार्केट के अंदर ठीक है जो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होगा और वो लोन पे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगी ठीक है तो ये होती सी आर 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 एस एल आर जो आपको मालूम होगा इकोनॉमिक्स में एस एल आर स्टेचुटरी लिक्विडिटी और कैश रिजर्व रेशो क्या होती हैं जो बैंकों के पास कुछ अपना पैसा रखना होता और कुछ पैसा उन्हें आर के पास रखना होता और बाकी पैसा वो प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग में या अदर लैंडिंग में लैंड करते हैं तो यहाँ पर इसको डिक्रीज करने की बात की थी पहले बहुत ज़्यादा था मतलब थर्टी ऑफ थर्टी ऑफ एस था बाद में उसको घटा के पच्चीस कुछ किया गया था और सी पहले 15 परसेंट उसको घटा के कुछ 10 परसेंट किया गया ठीक है अभी देखते हैं आप इससे भी कम पे है ठीक है परमिशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू सेल देयर शेयर्स यहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक जो पीएसयू से पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे जो हमारे कमर्शियल बैंक थे एसबीआई वगैरह उनको ये परमिशन दे दी गई थी कि वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं पहले उनको परमिशन नहीं थी अगर भाई उनको कोई काटा हो रहा है तो वो उनको शेयर्स को बेच सकते हैं पैसा लेके आ सकते हैं बाहर से और साथ ही साथ यहाँ पे एंट्री कर दी गई थी प्राइवेट बैंक्स की पहले प्राइवेट बैंक नहीं थी एंट्री हो गई थी प्राइवेट बैंक्स की यहाँ पे लिबरलाइज ब्रांच एक्सपेंशन अब वो जो बैंक हैं अपने ब्रांच की एक्सपेंशन कर सकते हैं और नई ब्रांचेस खोल सकते हैं पहले ये आरबीआई की परमिशन लेने के बाद खोल सकते थे बट यहाँ पर क्वालिटी नॉर्म्स तो उनके पूरे होने चाहिए तो ही वो खोल सकते हैं नेक्स्ट इसके बाद में कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स लेके आई थी सरकार सी आर आर आए थे कैपिटल एडिक्वेसी रोम्स यहाँ पर ठीक है 
उन्होंने बोला था कि नॉट लेस देन एट परसेंट होना चाहिए और ये बेसल बी आई एस नॉर्म्स के साथ इन्होंने इसको कंबाइन किया था उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री हो गई थी इसके साथ यहाँ पे फॉरन बैंक्स की भी एंट्री हो गई थी तो यहाँ पर कुछ थर्टी डोमेस्टिक बैंक फोर्टी टू फॉरन बैंक्स यहाँ पर पुट ऑन हुए थे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फ्रेंड्स Emerging trends in agriculture as a result of liberalization. जो liberalization आर पी जी रिफॉर्म्स हुए थे नाइनटीन नाइन्टी वन में यहाँ पर यह पूछा कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या उसका फर्क पड़ा था क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हुए थे लिबरलाइजेशन की वजह से तो सबसे बड़ी बात है कि रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स क्योंकि हमारी यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई थी तो उसके बाद में भी एलपीजी रिफॉर्म्स भी हो गए तो अब हमने क्या अपना माल बाहर भेजना शुरू कर दिया इजीली बाहर चला जाता था तो हमारी यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ठीक है इंक्रीजिंग द ट्रेंड इन हॉर्टिकल्चर आउटपुट हॉर्टिकल्चर आउटपुट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्डन रेवोल्यूशन थी ठीक है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग जो पैसा हमें इनसे आ रहा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था डिवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर अब एग्रीकल्चर सिर्फ ये नहीं थी कि वीट और राइस भी उगा रहे हैं हम अब हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड अदर प्रोडक्ट प्लांटेशन है और यहाँ पे हम साथ के साथ फ्लोरीकल्चर भी कर रहे थे ठीक है जैसे हमारे यहाँ पे इतना फ्लावर्स का यूज नहीं होता शादी ब्याह में थोड़ा बहुत बट वहाँ पे देखते हैं कि हम फॉरन कंट्रीज में रोज बुकेज वगैरह बहुत ज्यादा ट्रेंड है तो इसकी वजह से ये फ्लोरीकल्चर का ट्रेंड यहाँ पे आ गया था बहुत ज्यादा और यहाँ पे फ्लावर्स की खेती की जाने लगी थी ठीक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था न्यू बायोलॉजिकल टेक्निक यहाँ पे यूज होना था नई टेक्निक्स आ गई थी यहाँ पे बायोलॉजिकल टेक्निक्स यहाँ पे जिसने मतलब कि सॉइल की सेफ्टी को या उसको मतलब जो इफेक्ट ना हो तो ऐसी कुछ टेक्निक्स आ गई बायोलॉजिकल टेक्निक्स अदर्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट पहले जो मनी लेंडर से पैसा उठा के लेके आते थे अब जो बहुत सारे बैंक आ गए प्राइवेट बैंक आ गए आर आर आ गए नबार्ड आ गया तो अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उनको सस्ता लोन मिलने लग गया था वो मनी लेंडर के डेप ट्रैप से निकलना शुरू हो गए तो ये थे मोजिंग ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर और इस अगर उनको अच्छा लोन मिलेगा तो वो प्रोडक्टिविटी अच्छी कर सकते हैं एनहांस कर सकते हैं नई टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं अपनी लाइवलीहुड को बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट मूव कर सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ पी एम ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है 2000 के अंदर पी एम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये लाई गई थी ठीक है 25 दिसंबर 2000 के अंदर अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे ऑब्जेक्टिव थे ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेजेस अनकनेक्टेड जो विलेजेस हैं उनको ऑल वेदर रोड प्रोवाइड करना है ठीक है तो यहाँ पर था कि फाइव हंड्रेड अगर प्लेन में हैं तो पॉपुलेशन फाइव पॉपुलेशन इन अ प्लेन्स तो वहाँ पे उनकी कनेक्टिविटी बढ़ानी है अगर 250 फिफ्टी पीपल्स हैं इन हिली एरियाज तो वहाँ पे उन विलेजेस को कनेक्ट करना है अगर थाउजेंड्स पीपल हैं विलेज के अंदर तो उससे डायरेक्ट वो कनेक्ट हो जाएंगे सिटी के साथ और इंप्रूवमेंट ऑफ अ रीसेंट और इसमें यह भी था कि इंप्रूव भी करेंगे जो पहली बन गई हैं रोड्स उनको भी यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा ठीक है बट उसमें जो खर्चा है 20 परसेंट जो हमारा जो उसके अंदर पैसा दिया जाता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम सारा पैसा इम्प्रूवमेंट में ही लगा रहे हैं ठीक है 20 परसेंट तक पैसा लगा सकते हैं अब इसके बाद में अभी जो रीजनल इनिशिएटिव है उसकी ऑनलाइन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग भी की जाती है इनकी अकाउंटिंग सिस्टम्स की ठीक है अब जैसे गवर्नमेंट का दो का टारगेट था कि 90 परसेंट हम कनेक्टिविटी दे देंगे रूरल कनेक्टिविटी जिसमें से 82 परसेंट तो इन्होंने अचीव कर लिया है टिल 2017 अभी कुछ 47,000 ही गांव रह गए हैं जहां पे ये कनेक्टिविटी होना बाकी है जो सरकार बोल रही है कि आ, मार्च 2019 के एंड तक ये सब कुछ हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिनल मिशन ठीक है जिसे जेन्यू रेम भी बोलते हैं तो ये क्या है तो यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया था कि इसके ऊपर एक नोट लिखना था आपको तो ये आपको लिखना था कि लॉन्च हुई तीन दिसंबर 2005 के अंदर और इसके बाद में इस स्कीम को सब्ज्यूम या ख़त्म करके नई स्कीम लाई गई अमृत मिशन ठीक है अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन ऑफ अर्बन अर्बन एरियाज तो इसके वो जो लाई गई थी तो इसके बाद में ये सब्ज्यूम कर दी गई ये सिटी मॉडर्नाइजेशन स्कीम थी 
सिटी को मॉडर्नाइज कैसे किया जाए इसके ऊपर स्कीम थी फेज इंप्रूवमेंट ऑफ सिविक कम्यूनिटीज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में सिविक कम्यूनिटीज जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें होती हैं पानी सैनिटेशन ये सब कुछ चीज़ें सिटी में या जो सिटी के अंदर जो गरीब जब जहाँ पे जो हमारी जो अर्बन जो डिवेलर्स होते हैं अलग जो झुग्गी झोंपड़ियाँ जो होती हैं या फिर वहाँ पर जो गरीब तबके के जहाँ पर लोग जिन बस्तियों में रहते हैं तो उनमें ये सिविक कम्यूनिटीज प्रोवाइड करने की बात की थी अपग्रेडिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिटीज कुछ सोशल मतलब एजुकेशन हेल्थ या स्कूल कॉलेजेस वगैरह वहां पे खुलाना बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर अर्बन पुअर को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना था इसका मेन मकसद अर्बन सेक्टर रिफॉर्म टू स्ट्रेंथ द म्यूनिसिपल गवर्नमेंट और इसमें अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स भी किए गए जिनमें म्यूनिसिपल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की भी बात हुई तो ये था जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन जो दो में इसको सब्ज्यूम कर दिया गया विद अमृत मिशन ठीक है याद रहेगा नेक्स्ट मूव करते हैं रोल ऑफ आरआरबी इन प्रोवाइडिंग द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर अब आरआरबी का क्या रोल है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो मतलब पैसा का सस्ते लोन देती है आरआरबी एग्रीकल्चर को तो क्या रोल है आरआरबी एक्ट आया था 1976 के अंदर उसके बाद में ये इन्होंने डेवलप किया था एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड रूरल एरियाज जो भी ट्रेड हो रहा है कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं एग्रीकल्चर हैं उनको ये सस्ता लोन प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट देते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबरल्स को या टेनेंट्स को भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म क्रेडिट ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी जैसे कि ये आर एक्ट आया था उसके बाद में काफ़ी सारे आर खुल गए थे पच्चीस आर आर नियर अबाउट एक साल के अंदर खुल गए थे ये जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब कुछ टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए मतलब जिसमें बोलते हैं कि लेस देन फिफ्टीन मंथ्स एंड लॉन्ग टर्म के अंदर वो प्रोवाइड करते हैं लोन्स जिनमें कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म का जो क्रेडिट देते हैं वो इसलिए देते हैं कि वो अपने कुछ सीड्स या फर्टिलाइजर्स का जो फार्मर हैं परचेज कर दें ठीक है लेस देन फिफ्टीन मंथ्स और ये थोड़े लंबे होते हैं काफ़ी सालों तक चलते हैं जिसमें कि वो जो एग्रीकल्चर पाँच साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है इसमें इसमें अगर जो फार्मर है उसको नया लैंड खरीदना है या कोई इम्प्रूवमेंट करनी उनको वेल्स की या रिक्लेमेशन करनी है या हॉर्टिकल्चर का कुछ नया मतलब बागवानी वगैरह के लिए बाग वगैरह लगाने हैं तो उसके लिए जो लोन लेता है वो लॉन्ग टर्म लोन में आते हैं यहाँ पे सस्ते लोन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इनको ठीक है यहाँ पे रिड्यूज होते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर जो रीजनल इंबैलेंस है वो ख़त्म ये कर रहे हैं आरआरबी मतलब कि मत, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ये इजीली लोन प्रोवाइड कर कर देते हैं तो जिनकी वजह से वो अपने डेवलपमेंट और लाइवलीहुड को इंक्रीज कर सकते हैं ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं कॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ को भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं एंड वेज डिस्ट्रीब्यूशन और ये मनरेगा वर्कर्स को वेज डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं ठीक है तो दिस इज़ इम्प्रूविंग द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर जिससे उनका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अब लोग जो क्या है मनी लैंडर्स के पास कम जा रहे हैं क्योंकि यहां पे इनको सस्ता लोन प्रोवाइड हो जाता है इजीली लोन मिल जाता है ठीक है तो ये इन, ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड पर इसके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ जाती है फ्रेंड्स की जब सरकार घोषित कर देती है लोन वेवर लोन वेवर की लोन माफ कर दिए जाएंगे तो फिर यहाँ पे इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है इनके पास पैसे की कमी आ जाती है तभी आप देखते हैं कि अब सरकार बहुत ज़्यादा जो पैसा है यहाँ पे इनके अंदर रिडिस्पर्स कर रही है कैपिटल इनको दे रही है ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं फीचर्स ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फीचर्स बताने आपको किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम नहीं बताने इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये अलग है तो ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1998 1999 के अंदर ताकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हैं जो फार्मर्स की सभी स्टेजेस पे और उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल सके सब स्टेजेस पे तो ठीक है इसमें एलिजिबल कौन कौन से थे इसके फीचर्स छोटे फार्मर्स शेयर क्रॉपर्स टीनेंट फार्मर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इसके लिए जो मतलब ये कई बार ये जो है ज्वाइंट ग्रुप्स को भी देते हैं लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को भी ये किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता है ठीक है इसमें क्या होता है वन टाइम एक बार हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं और उसके बाद में हम कभी भी अपना ये फ़ायदा इनका ले सकते हैं इससे हमें जो क्रेडिट मिलता है बहुत जल्दी मिलता है क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ठीक है इंश्योरेंस कवर अब इनके अंदर इंश्योरेंस कवर भी ये प्रोवाइड करती हैं जिनमें कि प्रोटेक्शन लॉस पेस्ट पेस्ट के लिए जो लॉस हुआ है उसको कैलेमिटी कोई नेचुरल 
कैलामिटी हो गई है तो उसके लिए भी इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन एंड इंसेंटिव कई बार इंटरेस्ट इसके अंदर कम भी अगर पहले इसके अंदर सात परसेंट की लिमिट है और अगर आपने अपना लोन टाइम पे भर दिया है तो नेक्स्ट टाइम अब आप जब आप लोन देंगे तो आपको चार परसेंट पे वो लोन मिल जाएगा तो मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट को कम कर दिया जाता है उसको आपको इंसेंटिव दिया जाता है अच्छा खासा और यहाँ पे फ्लेक्सीबिलिटी होती है पेमेंट करने की मतलब अपनी मर्जी से जैसे कि आप पोस्ट हार्वेस्ट पेमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे फ्लेक्सीबिलिटी होती है पेमेंट करने की ठीक है सिक्योरिटी मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है इसके अंदर ठीक है तो ये सब कुछ दीज आर द फीचर्स ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड नेक्स्ट मूव करते हैं सजेस्ट द मेजर टू रिवाइटलाइज द कोपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया कोपरेटिव मूवमेंट को बूस्टअप uh, करने के लिए रिवाइटलाइज करने के, के लिए कौन कौन से मेजर लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तो मतलब ये था कि कॉन्ट्रीब्यूशन रूरल क्रेडिट जो कोपरेटिव मूवमेंट्स हैं या कोपरेटिव सोसाइटीज वो बनती हैं जो ये रूरल रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर इनपुट के लिए पैसा देती हैं प्रोडक्शन के लिए मार्केटिंग के लिए स्टोरेज डेयरी फिशरीज हम देखते हैं इन सभी के चीजों के अंदर इन सभी सेक्टर के अंदर जो क्या है कॉपरेटिव सोसाइटीज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं इसीलिए नेशनल पॉलिसी ऑन कॉपरेटिव भी आई थी सरकार के द्वारा जिसमें कॉपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी इन दो के अंदर ठीक है और लाया गया मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी नाइनटीन में अमेंड किया गया पहले यह लेके आया गया था 1984 के अंदर ठीक है और उसके बाद में 2002 में और 2002 में हमारी ये आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन कॉपरेटिव जिसके बाद में ग्रेटर फंक्शनल ऑटोनॉमी दे दी गई थी फॉर कॉपरेटिव उनको फंक्शनल अपना फंक्शन करने की ऑटोनॉमी दी गई इंटरनेशनल ईयर भी घोषित किया गया था कॉपरेटिव का 2012 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुआ था 111 इन 2009 के अंदर जिनमें यह बात कही गई थी कि कॉपरेटिव को आप एक फंडामेंटल राइट right घोषित कर दें ठीक है रिफॉर्म्स किए गए इसको वाइब्रेंट वाइबल एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जैसे आप देखते हैं कि कॉपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं उसके लिए काफ़ी जैसे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी हैं इन 97 अमेंडमेंट जो 2011 के अंदर हुआ था 19 नाइन्टी अमेंडमेंट 2011 तो उसमें क्या बात हुई थी पार्ट थ्री के अंदर इसके अंदर कॉपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था पार्ट फोर के अंदर आप देखते हैं कि हमारा जो फोर्टी बी है उसके अंदर फोर्टी बी को ऐड किया गया था जिसमें बात की गई थी कॉपरेटिव सोसाइटीज बनाने की ठीक है और नाइन्थ बी पार्ट नाइन्थ बी के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पे बात हुई थी फॉर जो कॉपरेटिव के डिफरेंट फॉर्मेशन है टू फोर्टी थ्री से लेके टू फोर्टी तक के ये इसके अंदर आर्टिकल्स डाले गए थे फॉर कॉपरेटिव सोसाइटी ठीक है तो यहाँ से आप देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन में भी काफ़ी अच्छा पार्ट प्ले करते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी इनको बूस्टअप करने की बात होती है तो ये आप लिख सकते थे कि जो मेजर रिवाइटलाइज कर सकते हैं और उसके बाद में अब हमें करने की ज़रूरत इसके अंदर क्या है कि इनके अंदर अभी जो है दिस uh, जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे जो क्या है जो इनकी लीडरशिप है बहुत ज़्यादा इनका लीडरशिप इनकी कॉन्फिडेंट नहीं होती इसको कॉन्फिडेंट बनाने की ज़रूरत है इनको इनोवेशन की इनोवेटिव विजन्स की ज़रूरत है ठीक है ये जो होती है मेंबर ड्रिवन होती है कि एक मेंबर इन्हें चला रहा है बल्कि कॉपरेटिव जो होती हैं सभी की कॉपरेशन मेम्बर्स का सभी मेम्बर्स का पार्ट प्ले करती है ना कि सिर्फ एक लीडर की बात होती है तो मतलब इसको इसलिए स्ट्रेंदन करने की ज़रूरत है जिनसे कि ये कुछ नया कर सकें एंड स्ट्रेंथ कर सके सरकार को गवर्नमेंट पीपल को नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश तो ये आपका पूरा एक टॉपिक बन जाता है इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश बैकबोन ऑफ इकोनॉमी वन फोर्थ ऑफ ए जी डी पी यहीं से रन होती है मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठीक है मेजर सोर्स ऑफ जो लोग हैं साठ प्रतिशत से भी ज़्यादा यहीं से ही अपनी एम्प्लॉयमेंट गेन करते हैं यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन ग्रान लिंसिड पल्सिस वीट ठीक है तो इनकी जो खेती सबसे ये इनसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश इनके अंदर ठीक है रॉ मटेरियल ये जो सारी अगर एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है ये लॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत सारे इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्रीज ठीक है तो ये सारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज इनसे चलती है कॉटन इंडस्ट्रीज तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रे करती है एग्रीकल्चर डिक्रीज इन पावर्टी पावर्टी इन को कम करने के लिए पावर्टी को कम करने के लिए इंक्रीजिंग द बेसिक इनकम तो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है एग्रीकल्चर नेक्स्ट मूव करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताने हैं आपको कि जो सोशल जस्टिस और वेलफेयर पे जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे उन्होंने सोशल 
जस्टिस और वेलफेयर पे क्या इफेक्ट डाला तो जब प्राइवेटाइजेशन आ गई तो जिनकी वजह से क्या होगा कि ग्रोथ हो गई मोनोपोली पावर की मतलब कि इंडस्ट्रियल हब उनकी मोनोपोली बन गई जो छोटे मजोले उद्योग हैं उनकी कोई पावर नहीं रह गई उनकी पूरी मोनोपोली उन्होंने मार्केट कवर कर ली ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा डिवास्टेटेड लोकल प्रोड्यूसर जो हमारे लोकल पे जो कंपनियां थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण बाहर फॉरेन कंट्रीज उनके प्रोडक्ट सस्ते पड़ रहे थे अच्छी क्वालिटी थी तो लोगों ने उन्हें अपनाया बजाय कि जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट्स को माउंटिंग द वर्कर अनरेस्ट वर्कर के अंदर अनरेस्ट हो गया क्योंकि अब इतनी ज़्यादा वास्ट प्रोडक्टिविटी होगी वर्कर्स ज़्यादा चाहिए होंगे तो उनकी वेजेस क्या कर दी गई कम कर दी गई ठीक है पब्लिक एम्प्लॉयज वर्स ऑफ पब्लिक इन एम्प्लॉयज में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्योंकि अब पी एस यू के अलावा दूसरी से दूसरी जो कंपनीज थी वो सब कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा आ रही थी तो यहाँ पर इनके अंदर बजट कट्स कर दिए गए हैं ठीक है इनकी प्राइवेटाइजेशन मासिव लो इनकी परचेजिंग पावर में भी काफ़ी कमी आई अफेक्टेड द स्मॉल बिजनेस छोटे छोटे बिजनेस जो थे जो छोटे जो जिनमें छोटी कैपिटल चाहिए होती है उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट हुआ गैप बिटवीन अ रिच एंड पुअर वाइड एंड बल्कि घटने की बजाय ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया जो आम जो जनता थी वो उनकी जो यहाँ पे जो जो उनके पास जो ना उनकी जो पावर्स थी बहुत कम हो गई जो छोटे या गरीब या पावर पावर्टी और ज़्यादा बढ़ गई रीजनल डिस्पैरिटी रीजनल डिस्पैरिटी हुई ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर बट नॉट एग्रीकल्चर इसकी वजह से हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हुई बजाय कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के अगर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज में लो अगर बढ़ावा होता तो शायद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी अच्छी होती बट यहाँ पर सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा ना कि बजाय कि इसका एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पे तो ये सब कुछ आप लिख के आ सकते थे कि ये फायदे के साथ साथ आम जनता के लिए नुकसान का कारण भी बनी ठीक है नेक्स्ट इज एन एल तो बड़ी हमारी ग्रोथ भी हमने की बट इससे ये नहीं था कि जो ग्रोथ थी सभी के लिए बराबर थी ये इन इससे ज़्यादा और ज़्यादा वाइडन हो गई एनालाइज द पूरा फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया यहाँ पर जो पूरा मॉडल लिखा गया है उसको एनालाइज करना है फॉर डेवलपमेंट मॉडल ऑफ इंडिया पूरा है क्या प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज दिस द प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया ये जो सजेस्ट किया गया था मॉडल इज बाय हमारे प्रेसिडेंट ए पी जे अब्दुल कलाम जी द्वारा इनका ये माइंड वर्क था इन्होंने जो अपनी एक बुक लिखी थी दैट इज टारगेट थ्री बिलियन टारगेट थ्री बिलियन जो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी उनके अंदर इन्होंने इस मॉडल की बात की गई थी ठीक है और इन्होंने ये बोला था कि दिस इज़ द होलिस्टिक एंड एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्पैक्ट एरिया अराउंड द पोटेंशियल ग्रोथ सेंटर इन ग्राम पंचायत थ्रू पीपीपी पब्लिक प्राइवेट से ये मॉडल बनाए जाएंगे बाय प्रोवाइडिंग द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड अर्बन एमेनिटीज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइव इन रूरल एरियाज के अंदर पंचायत मतलब कि जो पंचायत स्तर पर हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जिनसे कि क्या है लोगों को वहीं तो अपनी लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए और वहाँ पर उनको सारी जो अर्बन में जो जो आप अर्बन एरियाज में जो अमेनिटीज होती हैं वो सारी वहीं पर लाने की बात की थी जिसकी वजह से क्या होगा कि माइग्रेशन जो होगा वो कम हो जाएगा हम जो रूरल जो अर्बन एरिया माइग्रेशन करते हैं वो कम हो जाएगा गांवों के अंदर ही लोग रहेंगे वहाँ पे क्योंकि जब उनको सारी अमेनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड होंगी उनको लाइवलीहुड भी वहीं पे मिलेगा तो वो वहीं रहेंगे ठीक है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हल होंगी इसके लिए पूरा मॉडल आया गया था एम्पावरिंग द रूरल पुअर फिकोस द एम्पावरिंग द रूरल पुअर रूरल डेवलपमेंट बाई फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉलेज कनेक्टिविटी तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए फिजिकल मतलब कि रोड कनेक्टिविटी हम देंगे सारी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कमिटी इंटरनेट वगैरह सब कुछ देंगे नॉलेज नॉलेज कनेक्टिविटी वहाँ पे अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेजेस वगैरह वहीं पे ही उनको मिल जाएंगे तो उनको अर्बन एरिया में आने की ज़रूरत ना पड़े तो ये सब कुछ था ट्रांसफॉर्मेशन टू डेवलप्ड इंडिया या ताकि हम जो डेवलपिंग इंडिया से किस में मूव करें डेवलप्ड इंडिया में ये था हमारा पूरा मॉडल फॉर पूरा मॉडल इसके बाद में हम देखते हैं कि अर्बन लाइवलीहुड मिशन एंड इसके बाद में अमृत भी देखते हैं हम रिजनवेशन ऑफ रूरल सेक्टर और ये इसके बाद में काफ़ी और स्कीम्स भी लेके आए ट्रांसफॉर्म करने के लिए ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट अब स्टॉक मार्केट क्या फंक्शन प्ले करती हैं यहाँ पर ये बताना है इट्स इकोनॉमिक बैरोमीटर ठीक है एक इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह होता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है कंट्री की 
जैसे कि अगर शेयर्स के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है कि बूम हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइस घट रहे हैं तो मतलब रिसेशन आने की दर पे हैं ठीक है तो ये हमारा इकोनॉमिक बैरोमीटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में इसके बारे में इससे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है लिक्विडिटी ठीक है ये लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं जिनसे इंस्टेंट जो जो पैसा जो है मार्केट के अंदर पुलअप होता है ठीक है नेक्स्ट इज़ बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल हम अपने कैपिटल की अच्छी एलोकेशन कर सकते हैं यहाँ पे अच्छी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ये जो क्या होता है ये जो सिक्योरिटी के प्राइजेज होते हैं डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स पे तो इनकी प्राइजिंग भी डिसाइड की जाती है वाया स्टॉक मार्केट ठीक है जो इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट के लिए क्रेडिटर के लिए यूजफुल होती है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो सिर्फ लिस्टेड ट्रेडिड कंपनीज़ की होती हैं जिनको वेरीफाई किया जाता है तो इसलिए जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी सेफ्टी होती है अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल ये बहुत सारे फॉरेन कैपिटल फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर लेके आते हैं तो अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल ठीक है और ये हमारे अंदर हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी कैरी आउट करता है ठीक है तो दिस आर द फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया और जैसे बहुत सारे एन स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा काफ़ी बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं सेबी स्टेप्स टू स्ट्रेंदन द कैपिटल मार्केट यहाँ पे आपको सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के स्टेप्स जो लिए गए टू स्ट्रेंदन द कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंदन करने के लिए तो यहाँ पे वो लिखने हैं आपको ठीक है तो यहाँ पे जो इसके अंदर थे सेटअप जो से भी हुआ था 12 अप्रैल 1992 के अंदर और पहले ये 1988 के अंदर इसके अंदर एक नोटिफिकेशन लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट के अंदर और उसके बाद में इसको स्टैचुटरी बॉडी बना दिया था 1992 के अंदर ठीक है इसके काम क्या होते हैं इसके काम होते हैं कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन करता है सिक्योरिटीज़ की सिक्योरिटी मार्केट एंड इन इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टिंग पब्लिक एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट ठीक है अब ये जो क्या करते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस जो यहाँ पे कार्य करते हैं और ये जो कैपिटल मार्केट में कार्य करते हैं स्टॉक एक्सचेंजिंग जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं इनकी आ, इनको सबसे पहले इनने स्ट्रेंदन के लिए सबसे पहले काम किया इन्होंने कि ब्रॉड बेस ऑफ गवर्निंग बेडी बॉडीज जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो आपके यहाँ पे मेम्बर्स हैं नॉमिनेटेड मेम्बर्स हैं जो उनकी जो उनके मेम्बर्स को यहाँ पर बढ़ा दिया मेम्बर्स को यहाँ पर बढ़ा दिया गया कुछ चार नॉमिनेट कर दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा तीन नॉमिनेट कर दिए गए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा तो यहां पे इनको ताकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज जो हमारे ये स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स होते हैं उन सभी की रजिस्ट्रेशन इन्होंने जरूरी बोल कर दी ठीक है उसके बाद में प्रियोडिकल इंस्पेक्शन इन्होंने जारी किए स्टॉक एक्सचेंजिंग फर्निश द एनुअल स्टेटमेंट मतलब सब स्टॉक हर एक स्टॉक एक्सचेंजेस को अपनी फाइनल जो एनुअल स्टेटमेंट होती है वो सेबी के पास देनी पड़ती है प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द एन जो हमारा यहाँ पे नेट असेट वैल्यू होती है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे डिक्लेयर करेंगे ये प्रोसीजर भी कौन देगा से भी देगा गाइडलाइन फॉर न्यू इशूज अगर किस किसी को नया इशू करवाना है फॉर स्टॉक मार्केट अगर यहाँ पे नई इशू कोई कंपनी को लिस्ट करना है तो ये जो गाइडलाइंस होंगी वो कौन देगा बाय Uh, अगर बाय एस ए बी जैसे इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है म्यूचुअल फंड्स को ठीक है ट्वेंटी परसेंट प्रेफरेंस इज फॉर म्यूचुअल फंड फिर जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको दिया जाता है बदला सिस्टम को बैंड कर दिया गया 1993 के अंदर और प्रमोट किया गया डी मैट ट्रेडिंग जो डी मटीरियलाइजेटिंग ट्रेडिंग होती है जो हमारी ऑनलाइन होती है उसको इन्होंने बढ़ावा दिया कि ये होना चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो हमारे फेक शेयर्स होंगे वो यहाँ पे एलिमिनेट होंगे तो ये सारे आप स्टेप्स लिख के आ सकते हैं टू स्ट्रेंदन द कैपिटल मार्केट स्टेप्स टेकन बाय से नेक्स्ट मूव करते हैं मेजर्स बाय अ गवर्नमेंट टू एलिमिनेट द इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से मेजर लिए गए कौन से कौन से स्टेप्स उठाए गए जिनसे जो इनइक्वालिटी होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मतलब वेज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इनइक्वालिटी उसको सबसे पहला स्टेप लेके आया गया आफ्टर जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे पहला लेके आया था लैंड रिफॉर्म्स मतलब कि कई जो है जो इंटर इनके अंदर जो अबॉलिशन कर दिए गए थे इंटरमीडिएटरीज जो जमींदारी वगैरह हैं जमींदार वगैरह उनको खत्म कर दिया गया लैंड रिफॉर्म्स लेके आए गए उनके ऊपर लैंड सीलिंग एक्ट भी लेके आए गए उनके मतलब जमीनों को सील कर दिया गया कि इससे ज़्यादा जमीनें नहीं रख सकते 
तो ये था कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर लें मतलब एक के हाथ में इतनी ज़्यादा पावर ना हो इतनी ज़्यादा ज़मीनें ना हो कि सारे रिसोर्स को वही कैरे करें जिनके पास लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको भी वो ज़मीनों का हक देना चाहिए नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑन एम जो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस थी उसको ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर और इन्होंने कुछ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी लेके आए लाइक मेटर्निटी वेफनिटी बेनिफिट्स प्रोविड प्रोविडेंट फंड बेनिफिट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ठीक है तो ये सब कुछ ये ओल्ड एज पेंशन वगैरह लेके आए तो जिनमें क्या है लोगों के पास इनकम आए नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड वेज पॉलिसीज एम्प्लॉयमेंट और वेज से लेके बहुत सारे ये पॉलिसीज लेके आए जिनसे कि क्या वेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जैसे कि जोहार रोजगार योजना अगर सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो मतलब उनके पास कुछ पैसा आएगा जिनसे वो अपनी लाइवलीहुड कर सकते हैं ठीक है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आया गया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो आई ठीक है नेक्स्ट आती है फिक्सिंग मिनिमम वेज एक्ट जो मतलब एक मिनिमम वेज इतने तो वेज देनी पड़ेगी ठीक है प्रोवाइड जो 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 होंगे जो कंपनी के हेड वगैरह तो इतनी मिनिमम एड उनको देनी पड़ेगी दैट इज़ नाइनटीन में ये एक्ट लेके इसके बाद में इसमें अमेंडमेंट भी हो चुके हैं सोशल सर्विसेज यहाँ पे इन्होंने कुछ मतलब कि अगर अगर जो बहुत ही गरीब हैं पुअर हैं वो कुछ अगर नहीं कर सकते अपनी लाइवलीहुड नहीं कर सकते या उनके पास कुछ अगर उनको कुछ सर्विसेज हैं वो उन्हें सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे कि जैसे उनका जैसे सोशल जैसे पार्क लाइब्रेरी म्यूजियम्स कुछ ये सब कुछ जो चीज़ें हैं जो सोशल सर्विसेज सेक्टर जो है वो यहाँ पर खोले गए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है सभी को यहाँ पर एग्जाम्स देने का अधिकार है ये नहीं कि हम पीएससी के एग्जाम सिर्फ जर्नल दे सकते हैं दूसरे बल्कि उनको बढ़ावा देने के लिए उनके लिए कोटा भी फिक्स किया गया है कि इतना कोटा उनको है तो दिस आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ताकि इन कहाँ तक इनका पैसा जो है सरकार का नीचे तक भी मूव करे ठीक है नेक्स्ट इज डाउनवर्ड ट्रेंड इन इकोनॉमिक इन इक्वालिटी वर्ल्ड वाइड विद राइज इन एवरेज एजुकेशन लेवल इस पर कमेंट पूछा गया था कि आपको ये बताना गया बताना था कि आपकी इस बारे में क्या राय है कि जैसे हम अगर एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन लेवल अगर बढ़ा दें मतलब कि सारे लोग मतलब ट्वेल्थ पास हों या डिग्री पास हों अगर ऐसा हो जाए अगर इतना राइज जैसे हो रहा है तो क्या उससे जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी है क्या वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाएगी क्या वो ख़त्म हो जाएगी इसमें आपकी यहाँ पे राय पूछी गई थी आपको कमेंट करना था इस क्वेश्चन पे कि आपकी इसके अंदर क्या राय है कि इसमें से क्या चेंजेस आएगा अगर हम एजुकेशन को बढ़ावा एजुकेशन बढ़ रही है तो उसके अंदर क्या आ, मतलब क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं तो इट्स क्वाइट ट्रू कि यस कि अगर एजुकेशन होगी सभी के पास तो हो सकता है कि हम इकोनॉमिक इनक्वालिटी को कम कर सकें बट मेजर कॉज अगर अब हम देखते हैं कि एजुकेटेड पीपल तो हैं बट अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर एजुकेटेड होने पर भी हम अच्छी इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हमें एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन हमारे पास बहुत ही कम है ठीक है और अगर कोई ऑप्शन है भी अगर हम कार्य करते हैं तो वो ऑप्शन हमारे पास क्या है दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो सिर्फ पंद्रह परसेंट तक ही लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं अस्सी प्रतिशत जो जनता है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य कर रही है जहाँ पे उनकी कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं होता कोई उनके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते कोई उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं होते ठीक है उनको जो इनकम होती है वो उनकी कैपेबिलिटी से कैपेसिटी से बहुत कम पे दी जाती है यहाँ पर हम देखते हैं कि इंजीनियर्स या मतलब और भी अच्छे ऑफिशियल जो अच्छे डिग्री करके निकल रहे हैं उनको बहुत कम इनकम पे वो कार्य कर रहे हैं उस सेक्टर में कार्य नहीं कर रहे हैं जिन पे उनकी फील्ड होती है तो ये काफ़ी रीज़न है ये कि ये जिससे कि हम ऐसे नहीं कि इकोनॉमिक इनक्वालिटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी उठता है कि वो जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड हुई है जो एजुकेशन मिला है अगर मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग बड़े भी है एवरेज एजुकेशन लेवल बड़ा भी है वो हम देखते हैं कि अब एलिमेंट्री एजुकेशन जब से आया है सरकारी स्कूल फ्री में एजुकेशन मिड डे मील स्कीम इससे क्या है एजुकेशन मेन एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग तो हमारी बड़ी है बट उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी होगा कि क्या वो उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है वहां पे 
क्या उनको इफेक्टिव टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का हाल किसी से भी आ, किसी की आंखों के सामने ऐसा नहीं कि जिसको पता ना हो हमें पता है कि कौन से टीचर्स वहाँ पे होते हैं कैसे उनको पढ़ा रहे होते हैं कैसा उनका स्टैंडर्ड होता है कैसी इनकी क्वालिटी होती है तो वहाँ पर अगर उनको एजुकेशन मिल भी गई है अगर वो ट्वेल्थ पास कर भी लिए हैं तो क्या वो उतने क्वालिफाइड है जितने की जो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स होते हैं या प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं तो ये भी एक सवालिया निशान है इस चीज़ पे कि एजुकेशन होने पे तो क्या वो अगर गवर्नमेंट स्कूल से निकल गए ये मैं बात सभी की नहीं कर रही हूँ फ्रेंड मैं मोस्ट ऑफ द पीपल्स की बात कर रही हूँ कई लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी आई ए एस आई बने हैं बट इज़ द मोस्ट ऑफ द केस इन एजुकेशन लेवल ऑफ इंडिया जिसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी उनको नहीं मिल पाती ठीक है वहाँ पे उनको टीचर्स इफेक्टिव नहीं मिल पाते और अगर हम देखें कि एजुकेशन एजुकेशन पूरा लिंक करता है हमारी हेल्थ पे सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्टेटस एंड इंडिविजुअल और सोसाइटी पे ठीक है अगर अच्छी एजुकेशन बढ़ेगी तो फॉर मोस्ट की ये हेल्थ भी अच्छी होगी हमारे पास पैसा आएगा इकनॉमिक हमारे पास पैसा आएगा तो हम हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे सोशल इकनॉमिक और हमारी वेल्थ ऑफ अ फैमिली होगी ठीक है बट इसके साथ साथ जरूरी है स्किल्ड डेवलपमेंट भी करना कि हमें वो स्किल्स प्रोवाइड करी करवाई जाए जो अभी हमारे जो पैटर्न के लिए ज़रूरी हैं जैसे कि अब जैसे इंडिया का जो मिशन है स्किल इंडिया मिशन तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे वो स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं जो हमें फॉरेन में जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी इंडिया की जो एजिंग है उनतीस साल के बोलते हैं कि इंडिया की एज और हम बाकी और कंट्रीज़ के देखें द केस ऑफ चाइना एंड जापान जो फोर्टी और फोर्टी फाइव पे गए हैं तो वहाँ पर जब उनकी दुनिया जो बूढ़ी हो जाएगी उनके जो सिटीजन है वो बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी इंडियन जो पीपल है वहाँ पर जाके काम करेंगे तो वहां पे जो उनकी इंडस्ट्रीज में कौन सी स्किल्स की जरूरत है अगर वो हमें यहां पे प्रोवाइड होंगी तो तो हमें एक जो इकोनॉमिक इनिक्वालिटी यहां पे लेके आ सकते हैं उसको खत्म कर सकते हैं ठीक है और इससे इंप्रूव होती है हमारी सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी ठीक है तो अब हम ये आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा मल्टी फेसेटेड मल्ट थोड़ा डाइवर्टेड करके डाइवर्सीफाई करके इस क्वेश्चन को लिख के आ सकते थे पॉजिटिव में भी फैक्टर लिख के आ सकते थे कुछ नेगेटिव में भी फैक्टर लिख के आ सकते थे बट ये है कि अगर एजुकेशन लेवल बढ़ेगा और तो पावर्टी भी कम होगी ठीक है डेवलपमेंट भी होगी इकनॉमिक इनिक्वालिटी भी घटेगी ठीक है जो क्राइम रेट है वो भी कम होगा तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स नेक्स्ट इज ये क्योंकि मैंने इसलिए नहीं अपना वे डाला इसमें आपको अपना वे डाला मैंने आपको सारे मल्टी फेसिटेड फैक्ट्स बता दिए अब आपको ये लिखना है कि कैसे आप इसको लिख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल क्या हमारे पास लूप होल्स हैं जिनकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम होती है यहाँ पे ये पूछा गया सबसे पहले बात है कि हमारे पास टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास पुअर है अभी तक भी लोग पुराने डर्रे की जो 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 एग्रीकल्चर टेक्निक्स है वो उगा रहे हैं अभी तक भी हम देखें कई जगह पे स्लेशन बन एग्रीकल्चर ही हो रही है ठीक है तो दिस इज द मेजर क्रक्स एंड लैक ऑफ फर्टिलाइजर एंड क्वालिटी सीज हमारे पास फर्टिलाइजर्स की भी कमी है क्वालिटी ऑफ सीड्स भी हमारे पास कम है ये दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इन एडिक्यूएट इरीगेशन फैसिलिटीज अभी तक भी हम देखते हैं कि मानसून पर डिपेंडेंट एग्रीकल्चर होती है हमारी इरीगेशन फैसिलिटीज क्लाज ड्रिप इरीगेशन ठीक है ये सब कुछ बहुत कम है हमारे पास बायोसाइड्स नीड्स अभी जो बायोसाइड्स बोलते हैं कि जिन से हम अब हमने फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करके सॉइल की हेल्थ को तो ख़त्म कर दिया सैलिनाइजेशन हो गई एल्केनाइजेशन हो गई है बट अब हमें ज़रूरत क्या है कि हम रूरल एंड अर्बन कंपोस्ट का यूज़ करें इन चीज़ों की भी अब हमें ज़रूरत है ताकि हम सॉइल हेल्थ को बढ़ा सकें उनकी फर्टिलिटी को दोबारा से रिगेन करा सकें डिक्लाइन इन फर्टिलिटी फर्टिलिटी में कमी आ रही है ट्रेडिशनल फार्मिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग यूज़ करते हैं सॉइल इरोजन इज अ मेजर प्रॉब्लम सो ये सब कुछ और जो हम बोल सकते हैं कि टेक्निक के अंदर जैसे हम बोल सकते हैं कि ट्रैक्टर हारवेस्टर और जब देखते हैं कि अगर हम अमेरिका वगैरह में कहीं देखें तो वहाँ पे लैंड होल्डिंग साइज वो तो हमारे यहाँ पे बहुत कम है और वहाँ पे लैंड होल्डिंग साइज ज़्यादा होता है जिनकी वजह से हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर है एरोप्लेन के द्वारा नीचे स्प्रे कर दिए जाते हैं तो ये सब कुछ ये जो टेक्निक्स की यहाँ पे जो कमी है और हम देखते हैं कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं बहुत अच्छा जो कर रही हैं फार्मिंग के अंदर तो हमें वहाँ से उनकी टेक्निक्स को लेने का दिस इज़ द चांस जैसे कि इसराइल हम देखते हैं काफ़ी आगे हैं तो दिस इज़ दिस आर द टेक्नोलॉजी का लूप होल्स नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया ऑब्जेक्टिव लैंड रिफॉर्म जो इंडिया के अंदर हुए थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था तो
वो जो लैंड रिफॉर्म के इंटरमीडिएटरीज को ख़त्म करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट टेनेंसी रिफॉर्म करना सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करना रेजिंग द प्रोडक्शन ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके रैशनल यूज़ ऑफ रिसोर्स रिसोर्स जो है लैंड रिसोर्स है उनको रैशनली यूज़ किया जा सके एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेन तो था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना पावर्टी को कम करना इन इक्वालिटी को कम करना प्लान डेवलपमेंट करना ठीक है और ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते फ्रेंड्स ये जो जो हमारा जो ये पार्ट भी है फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी कनेक्टिविटी होती है एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर इफेक्ट डालती है एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री बढ़ रही है इंडस्ट्री बढ़ रही है तो इकोनॉमिक बढ़ रही है इकोनॉमी बढ़ रही है जीडीपी बढ़ रहा है तो ये सभी इसके अंदर फैक्टर पार्ट प्ले कर रहे हैं इकोनॉमी बढ़ रही है पावर्टी कम हो रही है तो ये कुछ मतलब इसमें सारी चीज़ें आप इनको इंक्लूड करके आ सकते हैं अपने पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं बस आपको पॉइंट डालने की टेक्निक आनी चाहिए कि कैसे आपको वो पॉइंट्स अपने पुट ऑन करने हैं वाई आर बी आई चेंजेज अ रोल फ्रॉम अ कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर इन फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि पहले आर बी आई पूरा कंट्रोल करता था फाइनेंशियल सेक्टर को जो हमारे बैंक्स वगैरह थे बट अब इसने रोल अपना चेंज किया फ्रॉम कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर तो ये क्या क्या था जिसमें पहले जैसे कि हम देखते हैं कि ऑटोनमी होती है यहाँ पे ऑटोनोमी दे दी जाती है फाइनेंशियल सेक्टर को इन अ डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई अब जो था आरबीआई क्या कर सकता है उन्होंने बैंकों को अपनी ऑटोनोमी दे दी कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं ठीक है मेनली कि वो अपने जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जैसे आप देखते हैं कि हर एक बैंक के इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं पैसा जब ब्याज पे लेते हैं उनके ब्याज वो जो देते हैं या वो जो लगाते हैं वो अलग अलग होता है ठीक है हर एक बैंक्स का तो ये उनको ऑटोनोमी दे दे कि वो अपने जो इनके रिजर्व प्रोडक्ट हैं उनके हिसाब से आप पहले जो था क्या एक ही ब्याज को जो आरबीआई उन पर कंट्रोल था अब वही वो अपने मर्जी से लगा सकते हैं ठीक है इंटरेस्ट इज सेट बाय द गवर्नमेंट बाय देयर ओन रिजर्व बेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक को भी यहां पे एड ऑन किया गया फ्रीडम टू सेट अप द न्यू ब्रांचेस अब वो बैंकों को पूछने की जरूरत नहीं है आरबीआई से कि हम अपनी नई ब्रांच बस उनको अपने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स उनके कंप्लीट होने चाहिए वो अपनी नई ब्रांच खोल सकते हैं जनरेट द रिसोर्सेज फ्रॉम एब्रोड एंड इंडिया वो अपने रिसोर्सेज को अपने शेयर्स भी बेच सकते हैं और या फिर बाहर वाले जो बैंक हैं उनसे लोन ले सकते हैं या फिर अपने इंडिया के अंदर ही वो बोंड वगैरह इशू करके अपने जो रिसोर्स हैं वो मीट कर सकते हैं तो ऐसे जो रोल जो प्ले किया आरबीआई ने उनको फैसिलिटेट करने का किया ना कि उनको कंट्रोल किया ठीक है तो ये जिनसे क्या होगी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ अ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके यहाँ पे आपसे फीचर्स पूछे गए हैं कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के क्या फीचर हैं ठीक है तो ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड है इसमें क्या था यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन इसका मेन फीचर था जिसमें कि मतलब कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे और हर घर से एक मेंबर और मेनली जो वुमेंस थी इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया ठीक है सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रूवर जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए स्किल डेवलपमेंट दी गई इनको स्किल्स दी गई एन द्वारा ठीक है एन इनको यहाँ पर स्कूल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है यहाँ पे इनको स्किल दी गई उस स्किल देने के लिए यहाँ पे कुछ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोले गए ठीक है जहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाए कैपिटल सब्सिडी यहाँ पे अगर इनको अपना कोई नया अगर अपना कोई रोज़गार खोलना है तो उनके लिए यहाँ पे उनको कुछ पैसा दिया गया यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन सभी तक बैंकों की पहुँच बढ़ाने के लिए यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया बैंक्स खोले गए इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ से जो इनको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी यहाँ पर इनको कम दिया गया इंटरेस्ट पार्टनरशिप इन्होंने एन के साथ सिविल सोसाइटी के साथ या पंचायती राज के साथ यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप की ताकि ये रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है सक्सेस फुल हो जाए ठीक है तो ये सब कुछ दीज आर द फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ठीक है जिसमें से क्या किया जाता है कि पावर्टी को कम करने का मेन इसका एम है दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का टू रिड्यूस द पावर्टी ठीक है अनेबलिंग द पुअर हाउस होल्ड ताकि जो पुअर हाउस होल्ड एक्सेस द गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ताकि रूरल पावर्टी कम हो और उनको क्या मिले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ स्किल्ड वेज एम स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल लाइवलीहुड ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ सिक्स मार्कर नेक्स्ट वी मूव टू द फिफ्टीन मार्कर स्टे ट्यून्ड विद मी थैंक यू हैव अ नाइस डे कमेंट फॉर योर वर्दी फीडबैक थैंक यू हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत बाय टेक केयर थैंक यू